కోసం పడుతున్నారు మీరు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఆలోచించి పడుతున్నారు మీరు ముఖ్యమంత్రి అదే అయిపోతే ఏదో ఏం చేయాలో అని మీకు ఆలోచన ఉందో మాకు తెలుసు మీ అన్నగారి కన్నా గొప్పవాళ్ళు ఏం కాదు మీరు చిరంజీవి గారి కన్నా ఆ ఆలోచనలు మీకు ఉంటాయి అంతే తప్ప మీరు ఏదో దేశానికి ఉద్ర రాష్ట్రానికి ఉద్ధరించేద్దామని మాత్రం కాదు కాకపోతే అది ప్రజలు గ్రహించారు అందు గురించనే మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం స్వతంత్రంగా పోటీ చేయండి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు దమ్ము ఉంటే మీ దమ్ ఏంటో చూపించండి అదే పార్టీ గురించి తెచ్చుకుంటాడు ఆయన త్వరలో తెచ్చుకుంటాడు చేస్తాడు పోటీ చేస్తాడు సార్ లేకపోతే ఏదో కూడా తీసేసుకుంటాడు ఆయనకేముంది బీజేపీ పార్టీ గురించి మాట్లాడమేనంటుంటే అది హిందూ మత పార్టీ అని అంటుంటే అది హిందూ మత పార్టీ కాదు అది అది బీజేపీ పార్టీ అని సమర్థిస్తున్నాడు ఆయన డైరెక్ట్గా బీజేపీ అని అలాగే జగన్ గారు కూడా జగన్ గారిని ఏమన్నాడండి ఆయన మోడీ గారు నేను ప్రధానమంత్రి అయితే మొట్టమొదటిగా అవినీతి పనులు ఏరేస్తానని అన్నాడు ఏ ఈ జగన్ గారు ఎందుకు వెళ్ళారు జైలు పదహారు నెలలు దీని మీద ఏ ఆరోపణలు వచ్చినాయి ఇదేదో ప్రజల కోసం పోరాటం చేస్తే వెళ్ళాడా రైతుల కోసం పోరాటం చేస్తే వెళ్ళాడా పదహారు నెలలు ఎందుకు వెళ్ళారు ఆ వెళ్ళిన దాన్ని గుర్తించుకొని ఇవాళ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు కదా మోడీ గారు ఏమో వీళ్ళు ఏమంటు వీళ్ళేమో మోడీ గారిని మా రాష్ట్రానికి ఏమి ఇస్తామని అడగరు మాట్లాడితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఒంటి కాలు మీద లేస్తున్నారు అనేది ప్రజలు గ్రహించారు తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మోడీ గారు ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏ విధంగా తొక్కాలి అనే ఆలోచనలో ఉండి ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఏదో ఒక్క పెట్టి ఈ తోకల కింద ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్సిపి ఈ జనసేన ఏదో మాట అంటే ఆ మాటను బేస్ చేసుకొని ఎంక్వైరీలు పెట్టి ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పని ఆపండి అని చెప్పి ఈ పోలవరాన్ని అమరావతిని కూడా పనులు ఆపేసి బ్యాట్ చేయాలన్న ఆలోచనతో ఈ సిబిఐని ఉసిపెరుగుతున్నారు ఇప్పుడు సిబిఐ దాడులు ఐటీ దాడులు ఈడీ దాడులు ఇవన్నీ దేనికండి సమయం అప్పుడు మోడీ గారు ఏమన్నారండి మొత్తం అవినీతి సొమ్మంత గ్యాదర్ చేసేసి ఒకొక్కడికి మూడేసి లక్షలు ఐదేసి లక్షలు ఇచ్చేస్తారు లక్ష లక్షలు లక్ష సోకుల్లా మాట్లాడేశాడు